ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅದರದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಥರ ಯೂನಿಟ್ ಫೋರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬುಲ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬರ್ನರ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಅಂತಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ಅಂತಾರ ದಟ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೈರ್ ಆದಾಗ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫೈರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾವುದರಿಂದ ಫೈರ್ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಫೈರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯೂ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ವಾಟರ್ ಬಾತ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವಾಗ ಈ ಫೈರ್ ಇಂಜುರೀಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈರ್ ಇಂಜುರೀಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಮ್ಮದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಆಗಬಾರ್ದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಕೆನ್ ಡೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಮೆಷನನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಅದೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೈ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಯಾಕೆ ಹತ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಆರ್ಡ್ನರಿ ಕಂಬರ್ಷನಬಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವುಡ್
ಯೂಶಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಕೆಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇಮಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ನೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ಬೋದು ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಕರ ಕರಜಿನೋಸಿಟಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇರಿಟಬಿಲಿಟಿ ನ್ಯೂರೋ ಟಾಕ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸೋಸಿಟಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾ ಅದೇ ಥರ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಏನು ಅದ್ರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಬಾಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲೀಕು ಸ್ಪಿಲ್ಲು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡೇಟಾ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ಶೀಟ್ ಜೊತೆಗೆನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೂ ಆ ಬಾಟ್ಲುಗಳ ಮೇಲೂ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಮೇಲೂ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಅಜಾರ್ಡ್ ಆಗತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಫೈಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಶಲಿ ಫೈಯರ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಇದ್ದಾಗ ನನಗೇನಾಗತ್ತೆ ಫೈಯರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಫಿಯಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಫಿಯಲ್ ನಮ್ಮದು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಏರಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಲೈಟರ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಂಪರ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೀಕನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫೈರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಫೈರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಇಂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಯಲ್ ಇದೆಯಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆಯಾ ಹೀಟ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಾಗತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಿರ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೈರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ
ಮಾಸ್ ಬರೋ ತನಕ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬು ಒಡೆದೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬುಲ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಲ್ ಬುಲ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬುಲ್ಸನ್ ಬರ್ನರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಬರೋ ಥರ ನನಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲುಮಿನಸ್ ನಾನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನನಗೆ ಈ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಟೈಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಏರ್ ಟೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂದಲು ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಬರ್ನರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಯೂಶಲಿ ಬರ್ನರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ವುಡನ್ ಟೇಬಲ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುದಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಟೈರ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಉದ್ದಕ್ಕಿರೋವಂಥ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಬಟ್ಟನ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈಯರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಉದ್ದ ಇರೋದು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬಾರ್ದು ಉದ್ದ ಇರೋದು ಹಾಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಲೂಸ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೋಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಟರ್ ಬಾತ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥರ್ಮೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಲ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ವಾಟರ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದನೂ ಅದನ್ನು ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ ಅಂತ ಅದರೊಳಗಡೆ ಪೆನ್ ಹಾಕೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಾಕೋದು ಪೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಇರೋದನ್ನು ಹಾಕೋದು ಆ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕೋ ಅಂಥದ್ದು ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದರದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಮುರಿದೋಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು
ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿನ ಆಸೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುಲ್ ಏಮ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಾರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದಾರ ಸೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೀಲ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಎಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಳೆದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಸತ್ತಿ ಫೈರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಜ್ವಾಲೆಗಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಫೈರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪುಲ್ ಏಮ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಟು ಸಮರೈಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ ಫೇಮಬಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡೇಟಾ ಶೀಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ನಾವು ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಷರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಫಿಮ್ಮಿಂಗ್ ವುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಹೈಲಿ ಎವಾಪರ್ ಎವಾಪರೇಟಬಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ವೇಪರ್ಸು ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟ್ರಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫೈರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫುಮಿಂಗ್ ವುಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೀಟಿಂಗು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಹೈಲಿ ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೀಷನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏಕೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಏರ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ತುಂಬ ನಾವು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೈಲಿ ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಫಿಮಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಈ ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೂಬ್ ಇದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಟಲ್ ಸುರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 